La isla de Cozumel se prepara para el décimo primer festival de aves. Mayor producción agropecuaria diversificará la economía de Quintana Roo. Descarrilamiento de juego mecánico en Chapultepec deja dos muertos y al menos dos heridos. El hijo de José José pide a gobierno mexicano intervenir para encontrar el cuerpo de su padre. Comienza en Alemania gigantesco juicio contra Volkswagen por el Dieselgate. Toda esta información y mucho más aquí en Cozumel Informa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio de noticias que, como usted sabe, transmitimos día a día de lunes a viernes a través de la señal de Canal 12 de Televisión por cable de Cozumel. Saludamos, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos sintonizan también. Allá en Solidaridad nos están viendo también a través de la señal de cable de Cozumel porque llegamos hasta allá. Llevamos gracias a la tecnología de la fibra óptica. Como también saludamos a nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook Live en este momento. Recuerde usted, es eh, lo que es facebook.com diagonal canal 12 TV. Esa es la dirección, usted puede entrar ahí. Como también nos puede ver a través de lo que es el perfil de lo que es Cozumel Informa, Cozumel Informa, que también está en el Facebook, a través, por supuesto, de lo que son nuestras redes sociales o nuestra página web. Ahí tiene usted la dirección www.canal12cozumel.com, en donde usted podrá ver la transmisión de este noticiario, así como también, pues, todo, toda nuestra barra de entretenimiento, de música en español y en inglés, y lo que se viene, ¿eh? Yo ya le había anticipado que vamos a tener una programación interesante. De hecho, por ahí estamos sacando algunas cosas. Si usted tuvo oportunidad de estar el fin de semana, pues es parte también de la programación que va a tener este, este Canal 12 con una nueva etapa, una televisión diferente, por supuesto. Bien, quiero también proporcionarles, ¿sabe?, un número telefónico que aparece ahí en su pantalla es 987-115, ¿sí? 115-5986, para que usted a bien pueda dar sus comentarios, sus sugerencias, su denuncia ciudadana, esto a través de mensajes de texto y WhatsApp. Recuerde que no recibimos en este momento llamadas telefónicas, ya más adelante con todo gusto lo estaremos dando a conocer. Y si usted quiere eh, pues emitir alguna opinión, independientemente que no esté el noticiero en este momento al aire, lo puede hacer y ya posteriormente pues estaremos pasando su mensaje. Procure, procure por favor que esos mensajes sean breves eh, para que de esta forma nosotros le podamos dar curso a todas sus inquietudes a través de este espacio informativo. Ahí lo tiene usted. Bueno, ya renovamos la encuesta de opinión, más bien el sondeo de opinión. Recordará usted que la semana pasada había sido acerca del desempeño del presidente municipal de Cozumel, que pues pasó de panzazo. Quiero decirle que todavía en las redes sociales se siguen manifestando, siguen o dando su opinión. Adelante, ahí está, ahí sigue la encuesta. Sin embargo, preparamos otra para ustedes, que es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con el cierre parcial de arrecifes? Aquí usted debe poner sí o no, simplemente. Este, estamos empezando de cero. Usted nos dice si está usted de acuerdo con el cierre parcial de arrecifes. Esto para la conservación, por supuesto, del arrecife, 
eh, pues de cara a este síndrome blanco o en su defecto, si usted no le parece, porque pues eh, eh, se está dando en tiempos en donde es prácticamente temporada, ya se avecina la temporada alta y esto pues desincentiva el que muchos turistas pues quieran venir a la isla porque pues va a estar tres de estos atractivos importantes en la isla cerrados. Así pues puede pronunciarse a través de ese número telefónico, recuerde usted, es 987-115-5986, puede decir que si sí está de acuerdo, puede decir que no. Y no vamos a llevar toda la semana la encuesta, le quiero decir que el día miércoles cerramos, cerramos esta encuesta para que usted a bien nos diga y nos proporcione su opinión. Cuenta con el día de hoy, mañana y pasado cerramos la encuesta. Bien, nos vamos ahora con la información más relevante a nivel local. Y bueno, la isla de Cozumel, lo que se le ha dado hace pues ya muchísimos años en llamar la isla de las golondrinas, que lamentablemente pues ya ni hay golondrinas, no se ven por ninguna parte, casi en su gran mayoría. Lo que sí se ven son sopilotes rondando por ahí en los cielos. Pero lo que quiero comentarle relacionado a esto, relacionado a las aves, es el que será sede del décimo primer Festival de las Aves, esto a partir del día 13 de octubre del presente año, en uno de los puntos de reunión, esto claro está en el atractivo planetario del municipio. El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, aquí Cozumel, que pues dio a conocer que este evento tendrá como sede, claro está, el planetario de Chancán, eh, y de esta forma, quien es eh, el director del Centro de Conservación y Educación Ambiental, Rafael Chacón, dijo que planea, planean eh, diversas actividades, imagínense, muy interesantes para, las, para todos aquellos que asistan a dicho evento. Abundó que debe de, eh, prácticamente ser, eh, dentro de lo que es una década, se busca sensibilizar sobre todo a las nuevas generaciones, a la comunidad en general, sobre pues, la importancia de las aves y promover lo que se le ha llamado el aviturismo como una actividad sustentable. En este sentido, la agrupación Cozumel Birding Club eh, reveló que las, de las cuatro rutas migratorias que hay en el continente americano, dos de ellas tienen como escala, imagínense, nuestra isla, la isla de Cozumel, y son más de 50 las aves migratorias que la visitan. Y bueno... Este, esta situación es interesantísima porque muy, no nada más enfocado a los jóvenes, a los educandos, sino también en general a toda la población, porque muchas veces no preservamos eh, el estilo de vida de las aves, incluso sin querer, por falta de información, ¿qué es lo que hacemos? Pues quitamos el, sus puntos que son importantísimos, que son prácticamente los árboles donde se refugian, donde se reúnen. Y muchas veces incluso hasta los jóvenes, eh, pues en aras de divertirse, en aras de travesuras, pues eh, llegan a matar a las aves. Así pues, es importante destacar que esta actividad va a entrar prácticamente, eh, invitación obvio para todo el público en general, a partir, claro, está del día 13, por consiguiente usted no falte, esté al pendiente, claro está en este espacio informativo, le estaremos dando a conocer acerca de esta actividad que es importante, porque como le digo, ¿dónde quedaron pues, este, las golondrinas? Ya no las vemos por ningún lugar, a veces por ahí las puede distinguir uno, no obviamente en la ciudad de Cozumel, sino se tiene que ir incluso por la transversal y por ahí, por ahí podrá usted quizá a lo mejor divisar alguna, esa este también es una de las actividades muy interesantes que debería de involucrarse la gente, pues la gente en general. Y fíjese que ahora en nuestra isla, lo que es el Parque Ecoturístico Punta Sur, pues obtuvo, fíjese, 
tras 10 meses de arduo trabajo entre empleados, todo lo que son los trabajadores, directivos, a final de cuentas lograron la certificación de la norma oficial mexicana, conocida como la NOM 13133, la NOM 133, que otorga la Semarnat a partir del día 2015, que de alguna u otra forma pues, este, da a conocer que esto está enfocado, claro, está en materia de protección al ambiente. La noticia fue confirmada, por supuesto, por Emilio Villanueva Sosa durante un recorrido de trabajo, quien es el director general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. En este sentido, detalló que en la evaluación se obtuvo el 98% de calificación, muy alta, quiero decirle, y ahora se busca que en Chancanaf, el otro ecoparque que opera la misma fundación, obtenga el distintivo S que otorga a la Secretaría de Turismo Federal en lo que se refiere a las buenas prácticas sustentables, por eso la famosa S, S de sustentabilidad. De acuerdo con la información proporcionada, pues el mismo funcionario reveló, el funcionario de la fundación, esto es el principio de la búsqueda de certificaciones a nivel internacional, y esto es bueno porque pues además de proyectar a la isla en forma internacional, pues nosotros tenemos grandes maravillas las cuales debemos de preservar ¿Quiénes son los que resguardan estas maravillas? No nada más los empleados ni los directivos de la fundación. Cada cosumeleño es responsable, claro, también de la preservación de estos grandes tesoros en nuestra isla. Por consiguiente, pues enhorabuena con esta certificación de la norma 133 de Semarnap, 133 Semarnap 200.015. Ya dos cosas interesantísimas, dos buenas noticias para la isla de Cozumel. Ahora queda en todos los eh, habitantes, pues hacerla valer y respetar. Pues se ha puesto muy rica las condiciones climáticas, seguramente usted se fue este fin de semana a la playa, logró tener ciertas actividades, ni modo, San Lunes, último día por cierto del de mes, ya entramos a octubre, y vamos a ver cómo pintan las condiciones climáticas para estos días. Y tenemos en las costas del Pacífico una depresión tropical, se había generado un ciclón, afortunadamente la tendencia es que se mantiene como ciclón tropical. Esto en las costas del Pacífico, el Servicio Meteorológico Nacional nos da detalles acerca de este ciclón. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informamos acerca de la situación actual de la tormenta tropical Narda, la cual se ubicó en tierra esta mañana a 15 kilómetros al noreste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 con rachas de 95 kilómetros por hora. El sistema se está desplazando hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora, por lo cual se ha establecido una zona de vigilancia desde Acapulco, Guerrero, hasta Cabo Corrientes en el estado de Jalisco. De acuerdo a la nubosidad que se observa durante esta mañana en satélite, las precipitaciones continuarán sobre gran parte del Pacífico Mexicano, incluyendo los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y próximamente en Nayarit en, lo, en los próximos días. El pronóstico de precipitaciones nos indica los acumulados más fuertes cerca de la línea de costa y sobre las zonas montañosas, con acumulados que pudieran superar los 150 milímetros durante las próximas horas o litros sobre metro cuadrado. El pronóstico de precipitación para los próximos tres días nos indica para hoy lluvias torrenciales de 150 a 250 litros sobre metro cuadrado para los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Asimismo precipitaciones intensas de 75 a 150 litros sobre metro cuadrado para Nayarit y Oaxaca y precipitaciones muy fuertes todavía durante el día de hoy de 50 a 75 litros sobre metro cuadrado para el estado de Sinaloa. Gradualmente estarán comenzando las lluvias. Para mañana lunes... Precipitaciones intensas de 75 a 150 litros sobre metro cuadrado para Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Chihuahua. Precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 litros sobre metro cuadrado para los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Durango. Finalmente, para el día martes, 
precipitaciones intensas de 75 a 150 litros sobre metro cuadrado para los estados de Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur. Asimismo, precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 litros sobre metro cuadrado para el estado de Sonora. El pronóstico de oleaje todavía nos indica altura significante de las olas del orden de los 5 a 6 metros en los estados de Guerrero y Oaxaca y asimismo extensas zonas del orden de los 3 o 4 metros en gran parte del Pacífico Mexicano, por lo cual se recomienda a la navegación en general tomar las precauciones pertinentes. Es importante que usted siga las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil durante los próximos días por crecida de ríos que pudieran ocasionar algunos deslaves también en zonas montañosas. Si usted requiere mayor información, consulte el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua o puede seguirnos en nuestras cuentas de Twitter en arroba conagua-clima. Muchas gracias. Más adelante, mayor producción agropecuaria diversificará la economía de Quintana Roo. Regresamos. para conocer los horarios. Conoce el Biblavión Gervasio, ubicado en el Parque Juan Pablo II, en la 135 Avenida, entre 7 e Hidalgo. Encuentra cultura, tecnología y recreación en un avión. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel es educación. Cozumel es parte del arrecife mesoamericano, el segundo sistema recifal más grande de la Tierra y enfrenta una nueva enfermedad llamada síndrome blanco. Si no actuamos hoy, muy pronto habrán muerto. Tú puedes contrarrestar esta situación haciendo lo siguiente. No uses bloqueadores solares o bronceadores. Mantén una distancia del arrecife mayor a 2 metros. Mantén tus aletas alejadas de la arena para no levantar sedimento. El arrecife de coral los necesita. Súmate y actúa. Yo vivo en Cozumel. Me encanta pasear por el malecón, donde me encuentro mis amigos. Me gusta ir a la playa, nadar y ver los peces. Disfruto mucho cuando voy al parque a correr y a mojarme en la fuente. Pero a veces me pongo triste cuando veo que la gente tira basura en la calle. Porque yo quiero crecer en una ciudad bonita y limpia. Yo por Cozumel pongo la basura en su lugar. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel es de todos. Qué bueno que continúe con nosotros a través de este esfuerzo informativo que llevamos a ustedes, como siempre, a través de la señal de Canal 12 de Cable de Cozumel, que por cierto, atractivo, ¿eh? atractivo los paquetes que están manejando. Acérquese, recuerde que usted va a tener ahí toda la información en nuestros cortes, como también usted ya está viéndolo, su net presenta pues una tecnología de punta, ¿eh? fibra óptica. Imagínense, no se la va a acabar con 96 canales analógicos y 32 digitales, donde además, claro está, del cable, donde usted podrá ver este esfuerzo informativo, también usted podrá tener acceso a un internet único, ¿eh? quiero decirle, único en la isla, ni la competencia lo tiene, le voy a decir por qué. ¿Por qué es simétrico? ¿Qué significa eso de simétrico? Aquí no les van a andar vendiendo esas jaladas de que ah, son cinco de bajada, o si usted baja sus, vamos a decir, sus melodías, sus videos, son cinco megas de bajada, y una o dos quizá, dependiendo, ¿no?, cuál es el paquete que le venda a la competencia, eh, hay pobremente de su vida, si usted quiere subir alguna cosa, pues a las redes sociales, ahí se va a tardar los siglos, ¿no? Ahí se va usted a, pues lo va a tener que hacer y sentado porque va a tardarse las horas. En cambio, cuando es simétrico significa que si baja de 10, sube con 10, imagínese, ¿qué va a hacer con tanto? 
¿Qué va a hacer usted con tanto internet? Y hay buenos paquetes, así que pues le sugiero, le recomiendo que eh, le haga caso. Vea cuántos canales, no se la va a acabar. Ahí en la maca se va usted a, a petrificar viendo tanta, tanta televisión. No es un vicio malo, pero tampoco pues eh, no es muy recomendable, pero acceda usted a la alta tecnología de SUNET. Bien, ¿qué le parece si nos vamos a la, a la encuesta, al sondeo de opinión, para recordársela con todo respeto, claro está, que tenemos este sondeo para todos ustedes. Ahí le va. ¿Está usted de acuerdo con que se cierre el parque? Es, digo, todos estos parques en donde está, pues están los arrecifes. Recuerde usted que van a ser tres los más importantes Usted puede emitir un sí o un no, si está usted de acuerdo con el cierre parcial o no en esta temporada, hágalo a través de WhatsApp y mensajes de texto al 987-115-5986 o a través de las redes sociales, que por cierto ya están empezando, ya están empezando a dar su opinión, aun cuando no tenemos prácticamente actualizado ahorita, actualizado el gráfico, estamos en un 50-50. Quiere decir que unos sí están a favor, esto por la preservación y que descanse precisamente los eh, arrecifes a razón de este síndrome blanco y otros eh, que emiten su opinión que porque lo están haciendo a estas alturas del partido, porque esto, vamos, no da ayuda a los turoperadores, a los eh, prestadores de servicio, sobre todo de los que se dedican a ofrecer estos atractivos naturales y que la gente los pide, el turista lo está pidiendo. Ahí tiene usted entonces, participe, claro está a través del número de celular o a través, claro está, de nuestras redes sociales. Bien, nos vamos con la información más destacada, claro está, a nivel estatal. Y mira, una de las eh, virtudes, como también una de las bondades que tiene nuestro estado de Quintana Roo, además de ser, pues digamos, uno de los más importantes en lo que es la industria sin chimeneas, que sí le han dado en denominar, o sea, el turismo, también tiene otras vocaciones, las cuales pues no han sido del todo aprovechadas. En, sin embargo, el gobierno del estado pues ya ha estado tratando de estimular lo que es la construcción de más caminos, sobre todo para los que se dedican a las cosechas, también la tecnificación de los campos y el apoyo, sobre todo dirigido a la comercialización. Así lo dio a conocer el mismo Carlos Joaquín, lo que es el gobernador del Estado, que es fundamental el fortalecimiento de esta zona, por supuesto la zona sur, de Quintana Roo al impulsar una zona rural competitiva que no nada más sea sustentable de la población del Estado, sino que en aras también de que pueda llegar a ser un eje, un polo también de exportación a nivel nacional como también, por qué no, a nivel internacional. El mismo gobernador explicó que este crecimiento, sobre todo dirigido al campo de Quintana Roo, se refleja en los resultados del cambio de uno de los tres años, como el haber alcanzado el segundo lugar, imagínense, segundo lugar nacional en producción de pitaya, el segundo lugar en producción de chile habanero y el quinto lugar en producción de piña. Buenas cifras, como también el sexto lugar en producción de miel y el décimo lugar en producción de caña de azúcar. Así pues el gobierno del estado está enfocando todo su esfuerzo para que pues, no nada más sea Quintana Roo el reflejo de que el turismo es la única actividad sustentable para todos los quintanarroenses, sino que también hay varias vocaciones las cuales tienen que ser explotadas 
y que a consecuencia de, pues como usted sabe, la crisis que se está viviendo, y no nada más en México, sino de manera global, sobre todo la crisis alimentaria, fundamental el estímulo, sobre todo de las cosechas, enfocado precisamente a la producción agrícola. Más adelante, descarrilamiento de juego mecánico en Chapultepec deja dos muertos y al menos dos heridos. Volvemos. Internet por fibra óptica te ofrece la conexión con la tecnología más avanzada para que disfrutes de tus contenidos y descargas más rápidas y sin interrupciones, sin afectaciones por cambio de clima, 100% estable y simétrico, lo que significa la misma velocidad de carga y descarga. Aprovecha las mensualidades desde 370 pesos. Elige el paquete de acuerdo a tus necesidades. Para más información, comunícate al 98 96303 o al 98 90175. Visita Visítanos en las oficinas en la 80 avenida entre Sabna y 23 Sur, Colonia Maravilla. Cable de Cozumel, una televisión diferente. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel te invita a conocer el Biblioavión Gervasio, una divertida biblioteca digital en la que puedes hacer tus tareas e investigaciones escolares de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Disfruta de las proyecciones de películas y ven a las clases de regularización de lectoescritura para alumnos de primaria. Visita nuestras redes sociales para conocer los horarios. Conoce el Biblioavión Gervasio, ubicado en el Parque Juan Pablo II, en la 135 avenida entre 7 e Hidalgo. Encuentra cultura, tecnología y recreación en un avión. La Fundación de Parques y Museos de Consumir es educación. Cozumel es parte del arrecife mesoamericano el segundo sistema recifal más grande de la tierra y enfrenta una nueva enfermedad llamada síndrome blanco si no actuamos hoy, muy pronto habrán muerto. Tú puedes contrarrestar esta situación haciendo lo siguiente. No uses bloqueadores solares o bronceadores. Mantén una distancia del arrecife mayor a 2 metros. Mantén tus aletas alejadas de la arena para no levantar sedimento. El arrecife de coral los necesita. Súmate y actúa. Yo vivo en Cozumel. Me encanta pasear por el malecón donde me encuentro mis amigos. Me gusta ir a la playa. Nadar y ver los peces. Disfruto mucho cuando voy al parque a correr y a mojarme en la fuente. Pero a veces me pongo triste cuando veo que la gente tira basura en la calle. Porque yo quiero crecer en una ciudad bonita y limpia. Yo por Cozumel pongo la basura en su lugar. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel es de todos. Pues seguimos recibiendo, sabe, sus mensajes de WhatsApp. Gracias, felicitan al, al noticiero. Este noticiero lo hacemos bastante, con bastante cariño, bastante enjundia, dicen por ahí. Y además de la gente que está atrás de todo esto, la infraestructura que está atrás de todo esto es el que hace realmente el milagro. Aquí nada más uno, digamos, es el, el que como que inter comillas o paréntesis, como lo quiera llamar, da la cara, pero créame, hay un número profesional de personas que están atrás de la cámara, que están llevando a cabo el que llegue esta señal, el que sea la producción, el que se busque la información, todo esto pues es un trabajo de equipo muy profesional. Gracias. Eh, tenemos también aquí una denuncia ciudadana. Yo le voy a pedir el favor que trate de condensar su, su denuncia Luego me hacen llegar 
un, pues un gran texto y créame que es un poco difícil poderlo pasar en el breve tiempo que nosotros disponemos para darle la información. Bien, ah, le quiero recordar que tiene repetición este noticiero en punto de las 8 de la noche, como también al otro día a las 9 de la mañana. Sin embargo, si usted está también en las redes sociales, usted puede ver, además de que estamos transmitiendo el streaming en Facebook Live, ahí se queda sentado el video. Entonces, usted ya la podrá ver cómodamente a la hora que usted guste eh, toda la información que estamos proporcionando a ustedes. Bien, nos vamos rápido porque tenemos mucha información, información generada a nivel nacional. Sabe, nos despertamos pues con el triste, con el triste que desgraciadamente el príncipe de la canción, José José, pues la noticia corrió. Muchas veces eh, a, a través de las redes sociales quiero comentar, fue lo primero que nos enteramos que José José pues había fallecido allá en la ciudad de Miami. Muchos no lo creyeron porque ya ves, ya ve cómo son esas cosas que andan tratando de matar a los artistas. Ya de hecho a José José ya, ya le habían inventado que ya había fallecido. Esta vez pues estuvo, pues, se estuvo eh, buscando la información, la información adecuada, se confirmó y lamentablemente sí se llegó a que desgraciadamente pues, falleció el príncipe de la canción. Allá en la Ciudad de México, en la alcaldía de Azcapotzalco, pues lo homenajearon. José José forma una parte importante de la cultura popular mexicana. Su deceso es una lamentable noticia para quienes lo siguieron durante años. Muy triste, muy lamentable la pérdida de, de un gran cantante que, mexicano que nos representaba y nos sigue representando a todos los mexicanos. Lamentablemente nuestros buenos artistas están yendo. Eh, yo desde que tenía seis años lo empecé a escuchar y de ahí en diversas etapas de mi vida ha tenido un impacto siempre y siempre sus canciones me recuerdan algo de, de mi vida y estoy seguro que de todos los mexicanos. En su monumento, ubicado en el Parque de la China de la Alcaldía Azcapotzalco, un centenar de personas se reúne desde ayer para circundar la inmortal figura del príncipe de la canción, quien es el centro de atención del homenaje que organiza en su nombre la alcaldía que lo vio crecer. Pues creo que es, este, es lo menos que podemos hacer como mexicanos, rendirle un, un, un homenaje y este pues que se sigan dando más homenajes porque él es un artista que, que nos dejó un legado, una generación de, de música, eh, dejó escuela en la música, entonces yo creo que debemos hacerle más homenajes y nunca olvidarlo a José José. Desde ayer, los vecinos de Azcapotzalco organizan una ofrenda improvisada que incluía coronas de flores, y hasta la tarde de hoy, una bocina hace escuchar las voces de sus seguidores que interpretan sus canciones uno tras de otro. Mi canción favorita, favorita, favorita es New York. Esa es mi canción favorita porque es un tema, aparte de que eh, José José fue admirador de Fran Sinatra, pues... Es una canción como de superación personal, yo así lo veo y a José le gustaba mucho. Además, una banda de guerra conformada por chintololos interpretó el toque de silencio que como de costumbre honra a los grandes como un símbolo luctuoso. Es una banda de guerra este, conformada con puros vecinos de aquí de la delegación Azcapotzalco, pues triste. Sí, triste, muy triste porque pues él es una persona aquí de Azcapotzalco, hemos estado en varios eventos en vida con él y pues sí es un aprecio que se le tiene al cantante. 
es motivo pues, pues de estar contentos, ¿no? Porque seguramente a José Garcés solo le hubiera gustado, ¿no? Que la gente estuviera contenta como está ahorita, cantando sus canciones, pasándosela bien. Aquí el lugar donde él vivió, donde se la pasó de niño, donde estuvo muchísimos años. Y fíjese que a muchos de verdad nos pegó el fallecimiento de José. José, ¿quién no? ¿Quién no eh, escuchó sus canciones, las relacionó en su vida, en su juventud, de, eh, pues de algún amor, de un desamor? Lamentablemente, pues sí, a muchos incluso pues les, les dio sentimiento el, esta noticia. Y obviamente, pues a lo largo de la semana también pues estaremos proporcionando información relacionada al príncipe de la canción. Usted podrá ver, por ejemplo, en nuestra barra musical, pues algunas eh, rolas precisamente de José José y alguna que otra serie relacionado a su vida. Lo que sí dice su vida es de que pues también pues fue una vida vertiginosa con muchos vaivenes y quiero decirle una noticia que la verdad pues también nos causó mucha sorpresa. El hijo mayor de José José está pidiendo a la autoridad federal que pues lo ayuden a buscar al papá, al cuerpo de José José, porque está desaparecido. Chéquenlo. Polémica entre los hijos del popular cantante mexicano José José, el príncipe de la canción, que vendió unos 100 millones de discos en 55 años de carrera, murió el sábado en el estado de Florida, hasta donde se trasladaron el domingo desde Ciudad de México sus hijos José Joel y Marisol. Pero al llegar a la funeraria donde se esperaba sería velado José José, les informaron que ahí no se encontraban los restos de su padre. José Joel pidió entonces la intervención del gobierno mexicano para localizarlos. Hasta este momento no sabemos dónde está el cuerpo. ¿La policía nosotros, que dijo? Nosotros por derecho, ¿verdad? Pues necesitamos ver el cuerpo. Más allá de hacer cualquier otra cosa, ver que don José José, nuestro padre, ya falleció. Los dos hijos mayores del artista, producto de su segundo matrimonio, responsabilizan de esta falta de información a su media hermana, Sarita Sosa, hija del tercer enlace de José José con la cubana Sara Salazar. O veo el cuerpo de mi papá o no puedo creer nada. Nada. Síganos los buenos, por favor. José José estuvo distanciado de sus hijos mayores en los últimos años y aunque hubo una reconciliación, los jóvenes acusan a su media hermana y a su esposa de impedir que lo vieran. Que quede muy claro, no estamos en ningún momento peleando ni el dinero, ni la herencia, ni mucho menos. No nos interesa. Desde siempre, desde hace un año, año y medio, hemos querido ver de la salud de mi papá. Sarita dio una entrevista a la cadena Univisión y aunque dijo que prepara homenajes en México y Miami, declinó precisar si trasladarán el cuerpo a tierras mexicanas. Y bueno, los escándalos lamentables a consecuencia del fallecimiento pues de los famosos y sobre todo cuando tuvieron una vida pues de pues así tan disipada como la que tuvo el príncipe de la canción. Bien, eh, como le habíamos dado a conocer en nuestro avance informativo, hubo una tragedia allá en la Ciudad de México. Imagínense, uno de estos juegos mecánicos se salió, se descarriló y voló, voló prácticamente a una altura de 10 metros, fue la caída. De esto, dos personas, dos jóvenes resultaron pues lamentablemente muertos y por lo menos dos lesionados. Este es el reporte. Lo que empezó como un día de diversión acabó en tragedia. Dos hombres fallecieron y dos mujeres resultaron lesionadas luego de que el vagón del juego mecánico en que viajaban se descarrilara en la feria de Chapultepec. Más tarde, la Procuraduría Capitalina informó que el descarrilamiento del vagón desde una altura de 10 metros ocurrió por una falla mecánica del juego conocido como Quimera. 
Testigos del accidente relataron lo que vieron y su percepción general de la quimera. Y veníamos para ese y nos íbamos a subir. Entonces pues vimos el, que un carrito del último se desataron las llantas, las, las llantas de atrás. Entonces se eh, empezó a descargar el carrito de atrás y los chavos se empezaron a agarrar. Entonces un chavo eh, se quiso agarrar del otro, pero cuando quiso dar la vuelta hacia allá, pues se cayó y ya no aguantó el chavo. Ante este incidente, la PGJ abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo y la feria de Chapultepec fue clausurada. ¿Está manejando un tiempo aproximado de la causa? Eso tiene que ver con los antecedentes que presentan las que se presentan en la fiscalía y cuando se termine la investigación sabremos en qué momento se abre o no se abre. Hasta las 20 horas de este 28 de septiembre, las mujeres heridas eran atendidas en el hospital Mosel. En tanto, peritos trasladaron los cadáveres de los dos hombres a un anfiteatro en la alcaldía Miguel Hidalgo. ¡Qué barbaridad con esta tragedia! Imagínense, hay que tener cuidado al subir a estos, a estos juegos. Bueno, uno nunca sabe. Bien, en más noticias, quiero comentarle que el Senado de la República está considerando la desaparición de poderes en varios estados de la República Mexicana. Chéquenlo. La crisis de seguridad que golpea de forma particular a los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz provocó que los legisladores federales se dieran a la tarea de explorar las múltiples vías para exponer un freno definitivo al fenómeno de la violencia en dichas regiones. Una de estas propuestas, la más radical hasta el momento, se trata de la aplicación de un mecanismo constitucional que es facultad exclusiva del Senado de la República, la desaparición de poderes. Inscrita dentro del artículo 76 de la Carta Magna, esta medida vigente fue impulsada de forma individual por los grupos parlamentarios de Morena y del Partido Acción Nacional en la Cámara Alta, con el propósito implícito de combatir la inseguridad y procurar el cumplimiento del Estado de Derecho en los tres estados. La desaparición de poderes contempla la separación de las autoridades en funciones para que el Senado nombre titulares provisionales, como lo pueden ser en el caso del Poder Ejecutivo, una figura para la que se tendría que convocar elecciones extraordinarias conforme a lo que establece en la Constitución local de cada entidad federativa. Para especialistas en materia de seguridad, la medida impulsada por el PAN y Morena podría ser un mecanismo factible si se da prioridad a las definiciones concretas de sus alcances y se aplique de forma pareja a las 32 entidades. Esta propuesta de quitar a los gobernadores Diego Sinué Rodríguez, de Guanajuato, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Cuitlago García Jiménez, de Veracruz, de su cargo se discutiría el día de mañana en la Comisión de Gobernación del órgano legislativo. Y fíjense con este asunto en donde Donald Trump nos está involucrando de alguna u otra forma, sobre todo al gobierno federal, le está poniendo trabas, exigencias para que no le cobre aranceles, de que seamos nosotros el que estemos cuidando, digamos, a los migrantes en el cruce, que pues estos eh, migrantes, tanto centroamericanos como de otros lugares, de otros países, incluso hasta de África, eh, pasan por territorio nacional, pues eh, resulta que uno de los puntos, la frontera sur, es la parte más sensible en donde si usted se ha dado a la tarea de, pues, de saberlo, pues eh, ahí la gran mayoría de la Guardia Nacional está sentada con, con, como un, vamos a decir, un muro de contención en contra de los migrantes. Pues ahora resulta que Tapachula, Chiapas, resulta ser la cárcel de los migrantes. ¿Cómo la ve? Tapachula, Chiapas, se ha convertido en la Marsella de México, ya que en sus calles lo mismo se puede ver rostros de centroamericanos, africanos, cubanos o rostros con rasgos árabes. Alrededor de 80.000 migrantes que huyeron de su hogar buscando alguna oportunidad y mejores condiciones de vida, esperan la oportunidad de seguir su camino, encontrar trabajo en el país o cruzar hacia Estados Unidos. Miles de migrantes han sido detenidos por autoridades mexicanas, algo que el presidente norteamericano Donald Trump elogió la semana pasada en la Organización de las Naciones Unidas. Según el coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán, hay alrededor de 20.000 solicitudes de refugio, aunque el número podría alcanzar 55.000 o 60.000. 
La asociación Mexa Institute dio a conocer que de enero a junio de 2019, el Instituto Nacional de Migración estima que ingresaron a México 460.000 migrantes sin documentos por la frontera sur con Guatemala, lo que representa un aumento de 232% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, la organización señala que entre junio y agosto de 2019 solo se detuvieron a poco más de 46.000 migrantes que transitaban por México de forma clandestina, cifra que podría ser mayor porque muchos cruzaron en territorio por rutas remotas, en su mayoría, controladas por el crimen organizado. García Villagrán consideró que la política migratoria de México está siendo rehén de la política criminal xenofóbica de Donald Trump. Tapachula es la cárcel migratoria más grande de América. Ahora vamos a conocer la cotización de las divisas. Más adelante, comienza en Alemania gigantesco juicio contra Volkswagen por el Dieselgate. Regresamos. Internet por fibra óptica te ofrece la conexión con la tecnología más avanzada para que disfrutes de tus contenidos y descargas más rápidas y sin interrupciones, sin afectaciones por cambio de clima, 100% estable y simétrico, lo que significa la misma velocidad de carga y descarga. Aprovecha las mensualidades desde 370 pesos. Elige el paquete de acuerdo a tus necesidades. Para más información, comunícate al 98 96303 o al 98 90175. Visita en las oficinas en la 80 avenida entre Sabna y 23 Sur, Colonia Maravilla. Cable de Cozumel, una televisión diferente. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel te invita a conocer el Biblioavión Gervasio, una divertida biblioteca digital en la que puedes hacer tus tareas e investigaciones escolares de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche. Disfruta de las proyecciones de películas y ven a las clases de regularización de lectoescritura para alumnos de primaria. Visita nuestras redes sociales para conocer los horarios. Conoce el Biblioavión Gervasio, ubicado en el Parque Juan Pablo II, en la 135 avenida entre 7 e Hidalgo. Encuentra cultura, tecnología y recreación en un avión. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel es educación. Cozumel es parte del arrecife mesoamericano, el segundo sistema recifal más grande de la Tierra y enfrenta una nueva enfermedad llamada síndrome blanco. Si no actuamos hoy, muy pronto habrán muerto. Tú puedes contrarrestar esta situación haciendo lo siguiente. No uses bloqueadores solares o bronceadores. Mantén una distancia del arrecife mayor a 2 metros. Mantén tus aletas alejadas de la arena para no levantar sedimento. El arrecife de coral los necesita. Súmate y actúa. Yo vivo en Cozumel. Me encanta pasear por el malecón donde me encuentro a mis amigos. Me gusta ir a la playa. Nadar y ver los peces. Disfruto mucho cuando voy al parque a correr y a mojarme en la fuente. Pero a veces me pongo triste cuando veo que la gente tira basura en la calle. Porque yo quiero crecer en una ciudad bonita y limpia. Yo por Cozumel pongo la basura en su lugar. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel es de todos.
Pues ya en nuestro último segmento de noticias, el tiempo se va volando y eso que es al lunes, qué barbaridad, todavía nos falta martes, miércoles, jueves, viernes, imagínense qué flojera. Lo interesante es que ya es octubre, recuerde usted que ya, ya mero vienen las fiestas eh, pues tradicionales, obviamente del Día de Muertos y ya después la Natividad o Navidad, así pues vamos a, y sobre todo lo que muchos están esperando, ¿no?, la temporada de las vacas gordas, o sea, la época que pues obviamente le va muy bien a Quintana Roo. Bueno, vámonos con la encuesta de opinión, ¿qué le parece? Bueno, mire, mientras se encuentra, ahí está, es que estábamos buscando el gráfico, luego a veces lo tenemos por ahí, este, entre, entre papeles, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con el cierre parcial de los arrecifes? Usted puede decir que sí está de acuerdo, puede decir que no. Emita su opinión a través del 987-115-5986, mensajes de texto o WhatsApp, no llamadas, o a través de las redes sociales. Esta es la encuesta, la vamos a... Eh, va a ser hasta el día miércoles, por lo que pues apúrese. Ya están participando, por cierto. Y los que no han dejado de participar es cuando ya publicamos el resultado final del sondeo, en el sentido de que cómo evaluaría el trabajo del presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín. El resultado final, fíjese, fue un 45% malo y un 55% bueno, o sea, pasó de panzazo. Pero aún así siguen, siguen fuertes, siguen fuertes los comentarios y muy duros, ¿eh? Muy duros en contra también de... De, este, de presidente municipal obvio muchos emiten también una opinión favorable pero sigue, sigue, ahí usted si gusta adelante puede seguir participando, aun cuando ya se cerró la encuesta puede usted a bien participar en las redes sociales, recuerde usted en lo que es Facebook en Cozumel Informa, bien, nos vamos ahora con la información más importante a nivel internacional Fíjense que en Alemania, así como lo dimos a conocer en nuestro avance informativo, pues ya está afinando detalles para el primer juicio sin precedente de esta empresa, la famosa Volkswagen, la que hacía los bochitos, por supuesto, porque pues se incurrió ahí en cosas de engaño acerca de lo que le han denominado el Dieselgate. primer gran juicio de consumidores contra Volkswagen en Alemania. A partir del lunes, más de 450 mil clientes reclaman una reparación por sus vehículos diésel trucados, cuatro años después del estallido del escándalo. Una asociación de consumidores que hace las veces de demandante único acusa al grupo automovilístico de haber perjudicado deliberadamente a sus clientes al instalar un dispositivo que hace que el vehículo parezca menos contaminante de lo que es en realidad. Confiamos en nuestras posibilidades de éxito en este juicio. Los argumentos hablan por sí mismos. Volkswagen mintió sobre las grandes decisiones que los líderes sabían desde el principio, algo que podemos probar. Y Volkswagen no ha presentado nada sustancial que pueda contradecir eso. El examen de esta acción colectiva durará al menos hasta 2023 según la compañía, debido a la posibilidad de una apelación ante la Corte Federal. Si la sentencia es desfavorable a Volkswagen, cada consumidor registrado deberá reivindicar sus derechos de forma individual, algo que puede tardar al menos un año más. Para reducir la duración del proceso, la asociación demandante está abierta a un acuerdo amistoso, pero asegura que la compañía deberá pagar un monto significativo. 
El fabricante considera poco imaginable un acuerdo de ese tipo debido a la heterogeneidad de las situaciones, como la compra de vehículos en el extranjero o después de la revelación del escándalo. Y mire, hablando de Alemania, quien es considerado el Spider-Man o el hombre araña francés, Alain Robert, pues escaló, escaló allá en Frankfurt un edificio sin equipo de seguridad. Ahí, ahí, ahí lo va a ver en este reporte que le tenemos reservado y sin autorización, claro está. Escaló y de repente, pues ya cuando bajó, lo detuvo la policía. Chéquelo. El Spider-Man francés Alain Robert volvió a ser de las suyas. El sábado escaló, sin ningún equipo de seguridad y sin autorización, un rascacielos de la ciudad de Frankfurt, considerada la capital financiera de Alemania. Robert, de 57 años, ha escalado más de un centenar de inmuebles. Sus arriesgados desafíos lo han colocado en el libro Guinness de los Records y le valieron ser conocido como el hombre araña francés. Su palmarés incluye torres como la Burj Khalifa, la más alta del mundo en Dubái, la Torre Eiffel o las Petronas de Kuala Lumpur. El sábado le llevó media hora a escalar el Skyper, un edificio de 154 metros de altura y 42 pisos, donde se encuentra la sede del Decabank. Tras llegar al techo y saludar, Hobart descendió de la misma forma en la que había subido. En cuanto bajó, la policía lo detuvo. Desde que empezó sus ascensos en 1994, Hobart ha sufrido varias caídas y ha sido arrestado en múltiples ocasiones. Y dice el Spider-Man, vas es los y ahí está la policía llevándolo. ¡Qué barbaridad! Está loco, digo, hay cada gente loca. Imagínese si usted nada más tantito se sube ahí al techo de su casa y ya se anda mareando, le está dando vértigo a este cuate sin equipo de protección. No olvídese el, el, la autorización, ¿no? Hay, de verdad, ¿eh? hay cada, cada gente tan loca. Bien, más noticias, ¿qué cree? Hay una estrategia que está llevando Facebook, usted que le gusta estar metido en el Facebook, que luego ni, ni de, vamos, eh, descuida hasta sus tareas más fundamentales por estar metido ahí, enfocado en el Facebook, que por cierto se ha vuelto una adicción. Pues quiero comentarle que en Australia están haciendo una estrategia de bajarle rayitas a eso de los famosos me gusta, porque hay cada persona que pues se saca una selfie, sí, ahí andan así, miren, ¿no? Eh, si usted es amante de las famosas selfies, ¿no? Y, y ahí atrás se ve el, el excusado, ¿no? Y ni se da cuenta. Pero bueno, el hecho es de que en aras de popularidad a través de las redes sociales, que es una popularidad ficticia, pues este, ha causado grandes problemas a nivel internacional y, y esto es un, vamos a decir, un experimento que está llevando Facebook a cabo allá en Australia. Entérese. Desde el viernes, los usuarios australianos no pueden ver la cantidad de me gusta de una publicación ni las veces que se ha visto un video en Facebook. Solo el autor de la publicación sabe cuántas personas han interactuado. La decisión busca aliviar en cierta medida la presión social derivada de la necesidad de obtener la aprobación de los demás y centrar más la atención en la propia publicación que en su popularidad. Más de mil millones de personas utilizan Facebook en todo el mundo. Y el gigante de las redes está acusado de tener un impacto en la salud mental, especialmente entre los jóvenes. Por ahora la medida se aplica solo en Australia como una prueba. En base a la experiencia, podría extenderse a escala mundial. El ensayo se lleva a cabo casi tres meses después de uno similar realizado en Instagram, que cuenta con mil millones de usuarios en todo el mundo. Pues qué mujigatos, ¿no? Los de Facebook primero propician el vicio y ya después como que quieren componer las cosas. Están como los casinos, ¿no? Primero lo inducen al, al vicio y al rato ya los están este, canalizando en sus clínicas para recuperarse de lo que se llama la ludoterapia. ¿Cómo la ve? Bien, vámonos a los cruceros para mañana.
Hasta aquí la información, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde la repetición en punto de las 8 de la noche el día de hoy, mañana a las 9. Y como siempre, yo lo espero en las redes sociales. Soy Héctor Polo, pásela, pásela muy bien.